আসসালামু আলাইকুম এজেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম সাইবার নিরাপত্তা আইনের চূড়ান্ত অনুমোদন মন্ত্রী সভায় কমছে সাজা বাড়ছে জরিমানা তারেক রহমানের বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে সরাতে বিটিআরসি কে নির্দেশ হাইকোর্টের এজলাসে আইএনজিবিদের হট্টগোল আসছে ডিজিটাল ব্যাংক দেশি বিদেশি বাউন্নটি প্রতিষ্ঠানের আবেদন শাখা বুথ ছাড়াই অনলাইনে চব্বিশ ঘন্টা করা যাবে লেনদেন পাইকারি ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে অস্থির ডাবের বাজার বেচা কেনার রশিদ দেখাতে না পারলে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি ভোক্তা অধিকারের এবং মুক্তিপণের জন্য ইরাকে প্রবাসী কর্মীকে আটকে বরবর নির্যাতন দেশে পিবিআর হাতে আট জন গ্রেফতার শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সাইবার নিরাপত্তা আইনের চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এর অনুমোদন দেওয়া হয় এতে আরও দুটি ধারা জামিন যোগ করা হয়েছে কমানো হয়েছে সাজা বাড়ানো হয়েছে জরিমানার পরিমাণ তবে এতে অসন্তুষ্ট সাংবাদিক নেতারা আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল আইসিটি আইনের বিতর্কিত সাধারণ ধারা বাতিল করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করে সরকার কিন্তু এতে হয়রানি আরও বাড়ে দু সালে আইন পাশের পর সাত হাজারের বেশি মামলা হয় শেষ পর্যন্ত দেশ বিদেশের চাপে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করে সাইবার নিরাপত্তা আইন করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার যার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অনেকটা কার্বন কপি সাইবার নিরাপত্তা আইন এতে বাষট্টিটি ধারার পরিবর্তে ষাটটি ধারা রাখা হয়েছে আটটি ধারায় সাজা কমানো হয়েছে তবে বাড়ানো হয়েছে জরিমানার পরিমাণ যদিও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার দুটি ধারাসহ পরোয়ানা ছাড়া গ্রেফতারের ধারাটি বাতিলের দাবি জানান সাংবাদিক নেতা ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো তবে তা আমলে নেয়নি সরকার উক্ত রূপ অব্যাহত পূর্বে উক্ত আইনের অধীন অনিষ্পন্ন মামলা সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে এবং অনুরূপ মামলার প্রদত্ত আদেশ রায় বা শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল সংশ্লিষ্ট আপিল ট্রাইব্যুনালে এইরূপভাবে পরিচালিত নিষ্পত্তি হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই আইনটি পরিবর্তন হলেও হয়রানি খুব একটা বন্ধ হবে না বলে মনে করছেন সিনিয়র সাংবাদিকরা এই আইনে অংশীজনদের সাথে মত বিনিময় করা খুব প্রয়োজন ছিল আমরা যেটা জানতে পেরেছি সেটা তেমনটা হয়নি সেই বিবেচনায় বলতে গেলে যে আমরা যেগুলো দেখেছি যে সাইবার নিরাপত্তা আইনেও শিগগিরই এটি সংসদে পাশ হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং অনলাইন থেকে তারেক রহমানের বক্তব্য সরাতে বিটিআরসি কে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট এ সংক্রান্ত এক আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি মোহাম্মদ খসরুজ্জামান এবং বিচারপতি খায়রুল আলমের দ্বৈত বেঞ্চ এই আদেশ দেন এই আদেশ দেওয়াকে কেন্দ্র করে এজলাস কক্ষে বিএনপি পন্থী এবং আওয়ামী লীগ পন্থী আইনজীবীদের মধ্যে হইচই ও হট্টগোলের ঘটনা ঘটে এক পর্যায়ে এজলাস ছেড়ে চলে যান বিচারপতিরা আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন চিস্তি আইনের দৃষ্টিতে ফেরারি আসামি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে সরিয়ে নিতে বিটিআরসির প্রতি নির্দেশনা চেয়ে সোমবার আবারও আবেদন করেন রিটকারী আইনজীবী শুনানি শেষে আবেদন মঞ্জুর করে আদেশ দেয় হাইকোর্ট আদালত সেই অ্যাপ্লিকেশন এলাউ করেছে বিটিআরসির প্রতি একটা নির্দেশনা দেওয়ার জন্য যে তাদের তারেক রহমানের বক্তব্য বিবৃতি প্রচারে ইউটিউব সব কিছু যাতে বন্ধ করে দেয় ইমিডিয়েটলি বিটিআরসি কে আমি ইনফর্ম করব এবং সার্টিফাইড কপির জন্য আমরা ওয়েট করব না সার্টিফাইড কপি পাওয়ার আগে আমাদের বিটিআরসির পক্ষ থেকে যা যা করার আমরা তা করব ইলিগ্যাল কন্টেন্ট বাংলাদেশের আইনের যে পরিপন্থী যদি কোনো রকম কোনো স্টেটমেন্ট কেউ প্রচার করে এটা বিটিআরসির উপরে পড়তা এখানে একজন ফিউজিটিভ যে কিনা আইনের চোখে একজন আসামি কনভিক্টেড আসামি সে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে এখানে তো আরও বিটিআরসির পক্ষে আরও সতর্ক হওয়া উচিত এবং বিটিআরসি আমি মনে করি সেই সতর্কতা অবলম্বন করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই কন্টেন্টগুলো নামানোর জন্য ব্যবস্থা করবে আদালতের এই আদেশের বিরোধিতা করেন তারেক রহমানের আইনজীবীরা 
তাদের দাবি প্রধান বিচারপতির কাছে এই বেঞ্চের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে আবেদন করেছেন তারা এই অবস্থায় আদেশ দেয়া কাম্য নয় এ সময় এজলাস কক্ষে বিএনপিপন্থী ও আওয়ামীপন্থী আইনজীবীদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে হইচই ও হট্টগোল শুরু হয় এক পর্যায়ে বিচারপতিরা এজলাস ত্যাগ করেন একটা মাননীয় বিচারপতির ব্যাপারে যখন পিটিশনারের অনাস্থা থাকে এবং সে ওয়েল ফাউন্ডেড অনাস্থা আমরা সবিস্তারে পিটিশনের উল্লেখ করেছি কেন আমরা অনাস্থা সেইটা পেন্ডিং থাকা অবস্থায় উনি আদালতে পিটিশনারের কোনো অ্যাপ্লিকেশান না শুনে আমাদের কোনো অ্যাপ্লিকেশান না শুনে আদালতের এজলাস ত্যাগ করছেন এটা অত্যন্ত দুঃখজনক বিএনপির আইনজীবীরা এজলাস কক্ষ ত্যাগ করলে তিন ঘন্টা পর দুপুর আড়াইটার দিকে আদালতের স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হয় এর আগে দু হাজার সালে এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তারেক রহমানের বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রুল জারি করে হাইকোর্ট তারেক রহমানের বক্তব্য প্রকাশ ও প্রচার নিষিদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে কেন বিবাদীদের নির্দেশ দেয়া হবে না তা জানতে চাওয়া হয় রুলে হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা গ্রামীণ টেলিকমের লভ্যাংশ থেকে পাওনা প্রায় একুশ কোটি একচল্লিশ লাখ টাকা দাবি করে শ্রম আদালতে মামলা করেছেন আঠারো জন শ্রমিক মামলায় নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ এবং গ্রামীণ টেলিকমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাক্তার মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে সমন জারি করেছেন আদালত জারি করা সমনের বিষয়ে আগামী ষোলো অক্টোবরের মধ্যে ডাক্তার মোহাম্মদ ইউনুসকে জবাব দিতে হবে মামলার অভিযোগে বলা হয় গ্রামীণ টেলিকম থেকে ওই সব শ্রমিকদের প্রাপ্য লভ্যাংশ নেওয়া হলেও তারা তা পাননি সমন নোটিস হাতে পাওয়ার পর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন ডাক্তার ইউনুসের আইনজীবী এর আগে শ্রম আইন লঙ্ঘনের আরেক মামলায় ডাক্তার ইউনুসের বিচার শুরু হয়েছে আঠেরো জনের পাওনা হল একুশ কোটি একচল্লিশ লক্ষ সতেরো হাজার একশত তেষট্টি টাকা পঁচাত্তর পয়সা কোম্পানি আইন অনুযায়ী প্রফিট পার্টিসিপেশন একটা কথা আছে ওয়ার্কার্স প্রফিট পার্টিসিপেশন ডাব্লু ও পিপিএফ ফান্ড যেটাকে বলা হয় সেই ফান্ডের নামে গ্রামীণ টেলিকম থেকে টাকাটা নেওয়া হয়েছে কিন্তু এই ভুক্তভোগী শ্রমিকরা তারা পায়নি এই টাকাটি যে কোথায় সরে গেছে সেটি ওনারা কেউ জানেন না অথচ ওনারা পাননি চট্টগ্রামের লালদিয়ায় নতুন কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ এবং পরিচালনায় ড্যানিশ শিপিং এবং লজিস্টিক জয়েন্ট মার্স গ্রুপের প্রস্তাব বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মার্স গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রবার্ট মার্স উগলা এবং ড্যানিশ চার্চ দ্য অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড রেসবি কার্লসেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার কার্যালয়ে দেখা করলে তিনি এই আশ্বাস দেন বৈঠকে মার্স গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন কন্টেইনার শিপিং এবং লজিস্টিক সাপোর্টের ক্ষেত্রে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে স্বাগত জানিয়ে রবার্ট মার্স উগলা আশা করেন চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে এর প্রতিফলন ঘটবে এ সময় শীঘ্রই পায়রা বন্দর চালুর কথা জানান প্রধানমন্ত্রী পারস্পরিক সুবিধায় ভারত নেপাল ও ভুটানকে দেশের সমুদ্র বন্দরগুলো ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা বিএনপি আবার ক্ষমতায় আসলে দেশের রক্তের বন্যা বইয়ে দেবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের তিনি বলেন দেশের স্বাধীনতা অসাম্প্রদায়িকতা এবং গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে আবারও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনতে হবে রাজধানী রমনায় প্রকৌশলীদের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ রাজধানীর রমনাই ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন চত্বরে আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপকমিটি আয়োজিত শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে এখন আবার সন্ত্রাসের পথে পা বাড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা আবারও যদি ক্ষমতায় যায় তাহলে দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করবে আবার যদি আসতে পারে গণতন্ত্র তারা গিলিয়ে আবার যদি আসতে পারে এই দেশে তারা রক্তের বন্যা বইয়ে দেবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কারো অস্তিত্ব তারা রাখবে নিশ্চিন্ন করে দেবে মুক্তিযোদ্ধাদের নিশ্চিন্ন করে দেবে বঙ্গবন্ধুর এই বাংলাদেশকে যারা বাহবাসে বিএনপির অন্যতম শীর্ষ নেতারা বিদেশে গিয়ে কি করছেন প্রশ্ন রেখে ওবায়দুল কাদের বলেন তারা যেন রাজনীতির নামে আর ষড়যন্ত্র এবং আগুন সন্ত্রাস না করে রাজনীতি করেন দয়া করে ষড়যন্ত্র করবেন রাজনীতি করবেন দয়া করে সন্ত্রাস করবেন না রাজনীতি করেন দয়া করে তেরো চোদ্দ সালের মতো আগুন নিয়ে 
বাস পোড়ানো মানুষ পোড়ানো রাস্তা পোড়ানো গাছ পোড়ানো এই রাজনীতি থেকে বিরত থাকবে গণতন্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িকতাকে বাঁচাতে আগামী নির্বাচনে শেখ হাসিনার সরকারকে আবারও ক্ষমতায় আনার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আটচল্লিশ তম শাহাদত বার্ষিকে এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে টেলিভিশন ক্যামেরা জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় রাজধানী পান্থপথের একটি কনভেনশন সেন্টারে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বিশেষ অতিথি ছিলেন পানির সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামিম এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী চার আসনের সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ এনামুল হক প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া এবং জাহাঙ্গীর আলম বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ওমর ফারুক ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সচিব শাকিল আহমেদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ টিসিএ সাধারণ সম্পাদক শহীদুল হক জীবনের সঞ্চালনায় সভায় সমাপনী বক্তব্যে বক্তব্য প্রদান করেন সংগঠনের সভাপতি শেখ মাহবুব আলম আলোচনায় বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক দর্শন এবং পনেরো আগস্টে হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িতদের মুখোশ উন্মোচনের বিষয়ে আলোকপাত করা হয় পরে বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের উদ্দেশ্যে দোয়া অনুষ্ঠিত হয় তিনি শ্রমিকের পাওনা বুঝিয়ে দেন এবং সেখানে শ্রমিকের পাওনা দেওয়ার কথা ছিল ফাইভ পার্সেন্ট সেই পাওনা না দিয়ে সেটাকে জালিয়াতির মাধ্যমে কমিয়ে চারশো কোটি টাকা করা হলো আর আপনারা সেটার পক্ষে বিবৃতি দিলেন আপনাদের বুদ্ধিটাকে এখানে একটু লোক পেয়েছে তারেক রহমানের জনপ্রিয়তায় ক্ষমতাসীনরা ভয় পায় বলে সব জায়গা থেকে তার বক্তব্য সরানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত বলে দাবি করেছেন বিএনপি সাই কমিটির সদস্য মইন খান খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় তিনি এই দাবি করে বলেন তারেক রহমান জনগণের কাছে পৌঁছে গেছেন বলে সরকারের এত ভয় দুর্নীতি আর দুঃশাসনের কারণে দেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান করেছে দাবি করে মইন খান বলেন ক্ষমতা টেকাতে নতুন নতুন নির্দেশনা দিচ্ছে সরকার পরে নয় পল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন তারেক রহমানকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে আদালতকে নগ্নভাবে ব্যবহার করছে সরকার তারেক রহমান সাহেবের কথা কোন রকমের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অনলাইন কোথাও কেউ কিছু উল্লেখ করতে পারবে না সেখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে এত ভয় কেন একজন মানুষ কেন ভয় তার কারণ তিনি আজকে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে গেছে এবং এই সরকার আজকে জনগণকে ভয় পায় আদালতকে ব্যবহার করে বিরোধী দলের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছে মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল আদালত এখন শেখ হাসিনা ও আওয়ামী দুর্বৃত্তদের শেষ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য নির্বাচন কমিশনাররা পেনশন সুবিধা কিংবা নতুন কোনো সুবিধা চাননি বলে জানিয়েছেন ইসি মোহাম্মদ আলমগীর রাজধানী আগারগায় নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে নিজ কার্যালয়ে এ কথা বলেন তিনি আগের কমিশন পেনশন চেয়েছিল কিন্তু বর্তমান কমিশন এই দাবির সাথে একমত নয় বলে জানান কমিশনার এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ভোটকেন্দ্রের তালিকা তৈরিতে কমিটি করে দেয় সহজে কেউ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না একজনের কাছে দায়িত্ব থাকলে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ থেকে যায় বলেও জানান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর কমিটির মাধ্যমে যদি কেন্দ্র তৈরি করা হয় তাহলে হবে কি যে একক কোন ব্যক্তির প্রভাব সেখানে থাকবে না কারণ ওই ভোট কেন্দ্র করার ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা অভিযোগ পাই যে আমাদের একক একজন কর্মকর্তার উপর যদি দায়িত্বটা দেওয়া থাকে তাহলে অনেকে সেখানে প্রভাব বিস্তার করে সবাই মিলে যে সিদ্ধান্ত দেবে মানে এটা হলো একটা টিম ওয়ার্কের মতন দুই নম্বর হলো যে কেউ যদি এখানে প্রভাব বিস্তার করতে চায় তাহলে প্রভাব বিস্তার করতে পারবো না কারণ এতগুলো সদস্যের উপরে প্রভাব বিস্তার করা কঠিন আসছে ডিজিটাল ব্যাংক মোবাইল আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে প্রচলিত ধারার ব্যাংক বহু জাতিক প্রতিষ্ঠান সহ মোট বাউন্নটি প্রতিষ্ঠান চালু করতে চায় ভার্চুয়াল এই ব্যাংক চূড়ান্ত যাচাই বাছাই শেষে যারাই ডিজিটাল ব্যাংক চালু করবে সার্ভারের নিরাপত্তা সুশাসন এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাই বড় চ্যালেঞ্জ হবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা আরও জানাচ্ছেন শারফুল আলম এটিএম বুথ শাখা 
উপশাখা বা স্থাপনা নেই গ্রাহককেও ব্যাংকের কোনো শাখায় যেতে হবে না যে কোনো জায়গা থেকে শুধু মোবাইল ফোন অ্যাপ বা কম্পিউটার ব্যবহার করেই চব্বিশ ঘন্টা আর্থিক লেনদেন করা যাবে এমন ধারণা থেকেই আর্থিক লেনদেনের নতুন পদ্ধতি ডিজিটাল ব্যাংকের লাইসেন্স পেতে এরই মধ্যে বাউন্নটি আবেদন জমা পড়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকে এটা সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে যে একটা মোবাইলের মাধ্যমে তারা ব্যাংকিং করবে এবং এমন এমন একদিন আসবে যে ব্যাংকে যাওয়া লাগবে না আইটি ডেভেলপমেন্ট আইটি সিকিউরিটি এই বিষয়গুলো কাজ করবে তো আমরা ওই বাংলা ব্যাংকের নীতিমালা মেনেই আমরা এগুলোর জন্য আমরা প্রস্তুত থাকবো ইনশাল্লাহ সাইবার সিকিউরিটি যে চ্যালেঞ্জের কথাটা বললেন সিকিউরিটি ব্যবস্থা আমরা আগে সবার আগে এটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করব নিশ্চিত যখন হয়ে যাবে তখন আমরা মনে করি যে এটা আমাদের জন্য কোনো বাধা থাকবে না প্রযুক্তির মাধ্যমে আর্থিক সেবার নতুন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বিশ্লেষকরা বলছেন ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ে দক্ষতা হ্যাকিং কিংবা সাইবার সিকিউরিটির মতো বিষয়গুলো চ্যালেঞ্জ বাড়াতে পারে ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস তো খুব রেগুলেটেড আর ওইদিকে টেকনোলজি হচ্ছে ইনোভেটিভ সো এই দুইটার সংশ্লেষ হচ্ছে আপনার ফিনটেক থাম বলেন আমাদের ফেসিয়াল রিকগনিশন বলেন আমাদের আইলিডের মুভমেন্ট বলেন আমাদের ভয়েস বলেন এগুলো কিন্তু মোর অথেন্টিক এবং এটাতে আপনার লুফোল কম মোর অথেন্টিক এবং আপনার এআইয়ের মাধ্যমে আপনার এই অথেন্টিকেশন এই দিকে যেতে হবে অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে যে ডিউ ডিউ ডিলিজেন্স সেটাকে অবশ্যই আমাদের আরও মেনটেন করতে হবে আমরা তো আমাদের ট্রেডিশনাল ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রেই দেখি যে কত ধরনের ব্যত্যয় হচ্ছে এবং ঋণ খেলাপি বলি এবং সেইটাকে বিভিন্নভাবে আমরা এটাকে রাইট অফ করতে হচ্ছে ডিজিটাল টেকনোলজিকে ব্যবহার করে ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের যে সুরক্ষা সেই সুরক্ষাটা ব্যবস্থাপনারও সুরক্ষা আবার একই দিক থেকে এটা টেকনোলজিক্যাল সুরক্ষা দুটাই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল ব্যাংকে স্বচ্ছতার পাশাপাশি গ্রাহকদের আস্থা বাড়াতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে বলেও জানিয়েছেন অনেকেই শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা এলডিসি পরবর্তী দু হাজার ছাব্বিশ সালের পর বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের চোদ্দ ভাগ পণ্য রপ্তানি হারাতে পারে বলে জানিয়েছেন বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর আব্দুল্লাহ শেখ রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে পণ্য এবং বাজার বহুমুখী করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি রাজধানী গুলশানে মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এমসিসিআই আয়োজিত আলোচনায় এসব কথা বলেন বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর রপ্তানি আয় বাড়াতে তৈরি পোশাকের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় অন্যান্য খাতের বন্ডেড ওয়ার হাউস সুবিধা এবং প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা দেওয়ার তাগিদ দেন তিনি দু হাজার ছাব্বিশ সালে উন্নয়নশীল এবং দু হাজার চল্লিশ সালে উন্নত দেশ হতে হলে ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়ন আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফেরানোর পাশাপাশি সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার কথাও বলেন বিশ্ব ব্যাংকের এই কর্মকর্তা by 14%. It is also our estimate that the export of Bangladesh will actually see hikes in tariff of about 9%. So Bangladesh will need to negotiate trade agreements and join trade blocks. That will require one thing that is extremely important is to change the trade policy. ডেঙ্গু পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পাইকারি ব্যবসায়ীরাই ডাবের বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে বলে জানিয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর তাদের সতর্ক করে দিয়ে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন ব্যাপারে থেকে খুচরা বিক্রেতা সব পর্যায়ে বেচা কেনার রশিদ দেখাতে না পারলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে আরও জানাচ্ছেন আদিন সজীব হাসপাতালের বেশিরভাগ রোগী বাদ দিয়েছেন ডাব খাওয়া সাধারণ লোক তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে তারা একশো টাকা দিয়ে কিনে খেতে পারবে না তারা কিন্তু মারা যাচ্ছে এই যে মারা যাচ্ছে এটা কারা আমরা 
আপনাদের মিনিমাম লজ্জা শর্ম করে না আপনাদের বারবার বলছে নৈতিকতার মধ্যে ফিরে আসেন নৈতিকতার মধ্যে ফিরে আসেন আপনারা এটার মধ্যে ফিরে আসেন না তৈলে তো সোয়াবিন তেলের কথা বলেন সোয়াবিন তেলের আপনার পাম অয়েলের সোয়াবিন তেল বেড়াইয়া নিচে হিটার দিয়ে করেন মনে ধরেন আমরা এই দেশের নাগরিক না আমরা বুঝি ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক জানান পাইকারি বা খুচরা কোনো পর্যায়ে ভোক্তাদের জিম্মি করলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে খুচরা বলবে পাইকারি পাইকারি বলবে মোকাম এগুলো আপনার ব্লেম গেম চলবে কিন্তু এই জায়গা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে চাই এবং সেটার জন্য আমি সহযোগিতা চাই আপনাদের এই ডেঙ্গুকে পুঁজি করে এই টোটাল বাজারটাকে আপনারা প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে অস্থির করছেন এটা তো চলতে পারবে না কেবল ডাব নয় ডিম পেঁয়াজ তেল সহ নিত্য পণ্য নিয়ে ষড়যন্ত্র করলেই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন ভোক্তারা আমরা সবাই যে এনএসআই আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা ইরাকে মধ্যযুগীয় কায়দায় বাংলাদেশের যুবককে নির্যাতনের ঘটনায় জড়িত আটজনকে গ্রেফতার করেছে পিবিআই তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয় ইরাকে বাংলাদেশের কয়েকজন মুসলিম মোল্লাকে আটকে রেখে নির্যাতন করে আর সেই নির্যাতনের ঘটনা লাইভ ভিডিও তার মাকে দেখে পরিবারের কাছ থেকে দশ লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায় করে আরও জানাচ্ছেন জি এম তসলিম দু হাজার ষোলো সালে সচ্ছল জীবনের আশায় ইরাকে পাড়ি দেন ঢাকার নবাবগঞ্জের মুসলিম মোল্লা সেখানে আয় রোজগার করে ভালোই চলছিল তাদের সংসার কিন্তু দু সালে মুসলিম চাকুরি হারালে তখন ভালো বেতনের কাজ দেওয়ার প্রলোভন দেখায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সেলিম পরে সেলিম সহ কয়েকজন তাকে চার মাস আটকে রেখে অমানসিক নির্যাতন চালায় সে ভিডিও দেখিয়ে তার পরিবারের কাছ থেকে প্রায় দশ লাখ টাকা মুক্তিবন আদায় করে চক্রটি প্রত্যেকটি ব্যক্তির কাছে সাত লক্ষ আট লক্ষ নয় লক্ষ মানে যার কাছ থেকে যেভাবে পেরেছে এই আমরা এই ইস্যুতেই আমরা তিনজন আর একজন চারজন এই চারজনকে যে পাচ্ছি এই চারজনের কাছে প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ লক্ষ টাকা তারা ইয়ে করেছে মুক্তিপণ আদায় করেছে এই ঘটনার চার মাস পর ইরাক থেকে পালিয়ে দেশে ফিরে আসেন মুসলিম দু সালে তার মা এই ঘটনায় মামলা দায়ের করেন মামলাটি দুই বছরের বেশি সময় ধরে তদন্ত করে দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে আটজনকে গ্রেফতার করে পিবিআইয়ের ঢাকা জেলার একটি দল গ্রেফতারকৃতরা সবাই ইরাকে বসবাস হতো অপহরণকারী চক্রের নিকট আত্মীয় এদের মাধ্যমেই অনেক মানুষের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা মুক্তিপণ হিসেবে আদায় করেছে চক্রটি কিছু ইনফরমেশন পেয়েছি যে কিছু বিদেশি নাগরিক সঙ্গে এই চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন শুধু আমাদের বাঙালিদের যে ব্যক্তি করেন এমনটি তো নাও হতে পারে কারণ অন্য অন্য দেশে যারা নাগরিক ওই দেশে কাজ করতে যান তাদেরকেও তো এরকম আটক রেখে মুক্তিপণ আদায় করেন অপহরণকারী চক্রের মধ্যে বাংলাদেশি ছয় নাগরিকের পাশাপাশি কয়েকজন ইরাকি নাগরিক জড়িত রয়েছে বলেও প্রমাণ পেয়েছে পিবিআই তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে জি এম তসলিম এটিএন বাংলা ঢাকা একদিনে দেশে ডেঙ্গুতে আরও আটজনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে রাজধানীতে মারা গেছে ছয়জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন দুই হাজার তিনশো একত্রিশ জন চব্বিশ ঘন্টায় ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে নয়শো আঠারো জন ঢাকার বাইরে হাসপাতালে রোগী ভর্তি হয়েছেন এক হাজার চারশো তেরো জন এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত পাঁচশো ছাপ্পান্ন জনের মৃত্যু এবং এক লাখ ষোলো হাজার আটশো বিয়াল্লিশ জনের আক্রান্ত হওয়ার খবর জানাল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের তত্ত্বাবধানে ঢাকায় শুরু হল পঞ্চম অ্যানুয়াল ডিফেন্স ডায়ালগ এডিডি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান এবং ভারতের প্রতিরক্ষা সচিব গিরিধর আরমান নিজ নিজ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এবারের আয়োজনে দু দেশের মধ্যে পারস্পরিক সামরিক সহযোগিতা দ্বিপাক্ষিক সামরিক বিষয় সামরিক শিল্প দুর্যোগ মোকাবেলা এবং মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে আগামীকাল বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার ট্রাই সার্ভিসেস স্টাফ টকের আয়োজন করবে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ বাংলাদেশ ও ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত এই এডিডি সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ময়মসিংহে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হল সাবেক ধর্মমন্ত্রী আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ময়মসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমানকে এর আগে বাদ আসর আঞ্জুমান ঈদগাহ মাঠে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় রবিবার রাত এগারোটার দিকে ময়মসিংহের নেক্সাস কার্ডিয়েক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি তার বয়স হয়েছিল একাশি বছর মতিউর রহমানের মৃত্যুর সংবাদে রাতেই হাসপাতালে ছুটে যান হাজারো নেতাকর্মী ও সমর্থক প্রবীণ এই রাজনীতিবিদ উনিশশো সালের আটই ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ সদর উপজেলার আকুয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন স্বৈরাচার বিরোধী সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছিল তার অংশগ্রহণ একাত্তরের দশ ডিসেম্বর ময়মনসিংহকে হানাদার মুক্ত ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ মতিউর রহমান
মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে গত বছর একুশে পদক পান তিনি বর্ষিয়ান এই নেতার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নড়াইলের কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত মান ভালো হলেও অধিকাংশ বিদ্যালয়ে পাঠদান মানসম্মত নয় অবকাঠামোগত ভিন্নতা এবং শিক্ষক স্বল্পতায় বাধাগ্রস্ত হচ্ছে ওই এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে চলছে অনেক বিদ্যালয় নড়াইল প্রতিনিধি জহির ঠাকুরের পাঠানো তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট নড়াইলের ঝকঝকে বিদ্যালয় যেমন রয়েছে তেমনি উল্টো চিত্র চোখে পড়ে হর হামেশা দুই একটা বিদ্যালয় ছাড়া প্রাক প্রাথমিকের অবস্থা একেবারেই নাজুক কোমলমতি শিশুরা পাচ্ছে না শিক্ষা উপকরণ শ্রেণীকক্ষের অভাবে উপকরণ শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে না এমনটাই মত প্রাক প্রাথমিকের শিক্ষকদের সদর থানার সরাতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সারা বছর পানি জমে থাকে মাঠে আর সেই পানিতে চলে গবাদি পশু গোসলের কাজ এরকম চিত্র বেশিরভাগ বিদ্যালয়ের অনেক বিদ্যালয়ে নেই নিরাপত্তা দেওয়াল তাই শিশু শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত অভিভাবকরা করোনাকালে অনলাইনে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় তৃণমূলের অনেক শিক্ষার্থী অভিভাবকরা সন্তানদের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়ায় এর প্রভাব পড়ছে শিক্ষা ব্যবস্থায় তাই অভিভাবকদের নিয়ে সমাবেশের আয়োজন করে শিক্ষা বিভাগ পর্যায়ক্রমে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের কথা জানিয়েছে জেলা প্রাথমিক কর্মকর্তা আগে অবকাঠামো সহ অন্যান্য উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করত স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী বিভাগ এখন তা বাস্তবায়ন করছে শিক্ষা প্রকৌশলী বিভাগ ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ পনেরো আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোক হেলথ কেয়ার আলোক ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ঘাটাইল আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মোহাম্মদ লোকমান হোসেন তার নিজ এলাকা ঘাটাইলে দুই দিনব্যাপী দুস্থ গরিব মানুষদের জন্য ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্যোগ গ্রহণ করেন একই সাথে বারোশো কৃষকের মাঝে সার ও সবজি বীজ বিতরণ করেন এ সময় তিনি সাধারণ মানুষের জন্য আজীবন কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এবং সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে আনা খুনের অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন পাকিস্তানের একটি আদালত বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে ইমরান খানের আইনজীবী নাইম পাঞ্চুতা জানান দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর কোয়েটায় এক আইনজীবীকে হত্যার অভিযোগ আদালত খারিজ করে দিয়েছে গত জুনে ওই হত্যাকাণ্ডের জন্য ইমরান খানকে অভিযুক্ত করা হয় গত বছরের এপ্রিলে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে শতাধিক মামলায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় তোষাখানা মামলায় বর্তমানে কারাবন্দি রয়েছেন পাকিস্তান তেহরিক ইনসাফ পিটিআই চেয়ারম্যান ইমরান খান স্কুলে হিজাবের পর এবার বোরকার উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে যাচ্ছে ফ্রান্স স্কুলগুলোর গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষের আগে অর্থাৎ চার সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে বলে জানায় ফ্রেঞ্চ কর্তৃপক্ষ কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেশটির শিক্ষামন্ত্রী গ্যাব্রিয়াল আচাল বলেন শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের দেখেই তাদের ধর্ম শনাক্ত করতে পারা উচিত নয় এই কারণেই হিজাবের পর এবার বোরকার উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে এর আগে দু সালে স্কুলে হিজাব পড়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ফ্রান্স সরকার দু সালে পাবলিক প্লেসে মুখ ঢেকে চলাচল নিষিদ্ধ করে দেশটি অতি ধনী বা বিলিনিয়ারদের বিলাসবহুল জীবনযাপনের বিরুদ্ধে এবার প্রচণ্ড খেপেছেন পরিবেশ কর্মীরা দামি জেট এট এবং বাংলোয় চুনকালি মাখা শুরু করেছেন তারা তাদের অভিযোগ এসবে কার্বন নিঃসরণ বাড়ছে বিষিয়ে তুলছে পরিবেশ 
ব্যক্তিগত আমোদ আহ্লাদে ধনীরা সারা বিশ্বের মানুষের ক্ষতি করে যাচ্ছে বলে মনে করছেন পরিবেশ কর্মীরা আরো জানাছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব স্পেনের ইবিজা দ্বীপে প্রমোদ বিহারে আসা ওয়ালমার্টের উত্তরাধিকারী ন্যান্সি ওয়াল্টনের তিনশো মিলিয়ন ডলার দামি লাক্সারি ইউটে কয়েকদিন আগে কালি মেখে দেন পরিবেশকর্মীরা ওই সাগরতীর ধরে এখনও অব্যাহত আছে তাদের প্রতিবাদ আরও কয়েকটি বিলাসবহুল প্রমোত্তরিতেও চুনকালি দেন তারা ধনীদের উদ্দেশ্যে তাদের হাতে দেখানো ব্যানারে লেখা থাকছে আপনি গ্রাস করছেন অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এই পরিবেশকর্মীরা প্রাইভেট জেট এমনকি বিলাসবহুল গাড়ির বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানাচ্ছেন ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ডের সমাজবিজ্ঞানী ডানা ফিশার বলছেন ধনী ব্যক্তিদের অতি বিলাসিতার এই অভ্যাস জলবায়ু সংকট বাড়াতে অবদান রাখছে তাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বহু মানুষ গেল মে মাসে পরিবেশকর্মীরা জেনেভায় অনুষ্ঠিত ইউরোপের সবচেয়ে বড় প্রাইভেট জেট বিক্রির মেলায় এই প্রতিবাদ অব্যাহত রাখেন সেখানে তারা ঢুকতে বাধা দেন দর্শনার্থীদের জুনে জার্মানির প্রজটন দ্বীপ সিল্টে একটি প্রাইভেট জেটেও চুনকালি মেখে দেন এই পরিবেশকর্মীরা জুলাইয়ে আমেরিকায় ওয়ার্ল্ড ডিজনির নাতনির বিলাসবহুল গাড়িও আটকে দেয় তারা অবশ্য সেখান থেকে তেরো জন পরিবেশবাদীকে আটক করা হয় পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলছেন শুধু ইউরোপের বিলাসবহুল ব্যক্তিগত জেট ও ইয়ের থেকে প্রতি বছর ত্রিশ লাখ টনেরও বেশি কার্বন নিঃসরণ হচ্ছে সাড়ে পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষ তাদের ব্যক্তিগত সাধারণ জীবনযাপনে এই পরিমাণ কার্বন ছড়ান না যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ পরিবেশ দূষণ ও উষ্ণায়ন হয় তার চল্লিশ শতাংশের জন্যই দায়ী সেখানকার মাত্র দশ শতাংশ শীর্ষস্থানীয় ধনী ক্রামতুল্লাহ বিপ্লব এটিএন বাংলা রাজধানী ঢাকার পর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নব থিয়েটার তৈরি করা হয়েছে রাজশাহী মহানগরীতে যার নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নব থিয়েটার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এরই মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন এই প্রকল্পের পুরো কাজ শেষ করেছে গণপূর্ত অধিদপ্তর রাজশাহী থেকে সুজাউদ্দিন ছোটনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মনির হোসেন তোপো রাজশাহী মহানগরের শহীদ কামরুজ্জামান উদ্যানের সামনে দুই সালে দুশো বত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ শুরু হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নব থিয়েটার নানা প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে নির্মাণ কাজ শেষ হয় গত জুলাই মাসে এখন চলছে শেষ মুহূর্তের ধোয়া মোছার কাজ সুবিধাজনক সময়ে এর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখানে রয়েছে ফাইভ ডি হল ইমার্সিভ রাইড এবং অবজারভেটিভ টেলিস্কোপ যার মাধ্যমে আপনার নবমণ্ডলের যে বৃহত্তর একটা নক্ষত্র রাজি বা আমাদের যে একটা বিশাল জগৎ রয়েছে সে জগৎ সম্পর্কে এই এলাকার ছাত্ররা এবং হচ্ছে যদি গবেষণার প্রতি কেউ আগ্রহ হয় তারা হচ্ছে গবেষণার সুযোগ পাবে ভবনটির সামনে রয়েছে সুদৃশ্য পানির ফোয়ারা সেন্ট্রাল এসি টিকেটিং ব্যবস্থা পুরোপুরি অটোমেটেড ও ডিজিটাল আধুনিক ফায়ার প্রোটেকশন ও ডিটেকশন ব্যবস্থা সহ নিরাপত্তায় রয়েছে একশো চল্লিশটির বেশি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হচ্ছে আধুনিক টেলিস্কোপ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নব থিয়েটারটি চালু হলে জানা যাবে মহাকাশ সহ পৃথিবীর অনেক কিছু সম্পর্কে আমরা বই পড়ি শুনি বাট এটা দেখে মনে হলো যে না যে মহাবিশ্বে যে বিশালতা পৃথিবীর সামান্য একটা গ্রহ মাত্র আর তার মধ্যে যে এত কিছু সত্যি অভিভূত হওয়ার মতো একটা বিষয় রাজশাহীতে একটা অনেক বড় একটা প্রজেক্ট এই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নব থিয়েটার স্থাপন আগে এই স্থানটিতে ছিল রাজশাহী কেন্দ্রীয় চিড়াখানা তা সরিয়ে নব থিয়েটারের কাজ শুরু করতে সময় কিছুটা বেশি লাগে চিড়াখানা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ছিল এইগুলা সরিয়ে আমাদেরকে কাজটা শুরু করতে হয়েছে তো সেই শুরু থেকে আমার অফিসাররা গণপুত্রের অফিসাররা প্রচন্ড পরিশ্রম করে এটাকে এই দুই সালে শেষ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে প্রকল্পে শুধু ভবন তৈরিতে ব্যয় হয়েছে একশো চল্লিশ কোটি টাকা আর বাকি অর্থ ব্যয় হয়েছে নব থিয়েটারের যন্ত্রাংশ ক্রয় ও অন্যান্য খাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আটচল্লিশ তম সাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ সিবি এর কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির উদ্যোগে কর্মসূচি পালিত হলো।
রাজধানীর আফতাবনগরে সংগঠনের প্রধান কার্যালয়ে কর্মসূচি পালন করা হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি শাহজাহান খান বিশেষ অতিথি ছিলেন পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অফ বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী এ কে এম গস মহিউদ্দিন আহমেদ পরে পনেরো আগস্ট নিহত শহীদের রুহের মাকফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয় ঢাকায় স্টক এক্সচেঞ্জে আজ সূচক সামান্য বাড়লেও লেনদেনে উত্থান হয়েছে প্রধান মূল্য সূচক এক পয়েন্ট পেরে ছয় হাজার দুশো নিরানব্বই পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে এছাড়া সরিয়া সূচক দুই ও থার্টি সূচক তিন পয়েন্ট বেড়েছে দিন শেষে লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়ায় পাঁচশো চল্লিশ কোটি নয় লাখ টাকা যা গতকালের চেয়ে একশো বারো কোটি ষাট লাখ টাকা বেশি লেনদেন হওয়া তিনশো আটত্রিশটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে সাতষট্টিটি কমেছে উননব্বইটি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে একশো বিরাশিটি কোম্পানির শেয়ারের দাম এদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয় দশ কোটি একাত্তর লাখ টাকার শেয়ার হাত বদল হওয়া একশো পঁচানব্বইটি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে সাতচল্লিশটি কমেছে তিপ্পান্নটি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে পঁচানব্বইটি কোম্পানির শেয়ারের দর এবারে পাটেক্স খেলার খবর এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে লিটন দাসের খেলা নিয়ে শঙ্কায় বাংলাদেশ জ্বরের কারণে রবিবার দলের সাথে যেতে পারেননি এই উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান জ্বর কমলেও সোমবার শ্রীলঙ্কার উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়তে পারেননি লিটন দাস বিসিবির চিকিৎসক দেবাশিস চৌধুরী জানিয়েছেন লিটন এখনও পুরোপুরি সুস্থ হননি জ্বর কিছুটা কমেছে কিন্তু দুর্বলতা আছে একত্রিশ আগস্ট ক্যান্ডিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এশিয়া কাপের নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে টাইগাররা আর তার আগে নিয়মিত ওপেনার লিটনকে পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে শঙ্কাও তৈরি হয়েছে এশিয়া কাপে তিনবারের রানার্স আপ হলেও এখনো পর্যন্ত শিরোপা জেতা হয়নি বাংলাদেশের গত পাঁচ আসরে তিনটিতেই ফাইনাল খেলেছে টাইগাররা সতেরো সদস্যের বাংলাদেশ দলের নয় জনে রয়েছে শ্রীলঙ্কায় খেলার অভিজ্ঞতা এবারের আসরে তাই শিরোপা জয়ের স্বপ্ন দেখছে সাকিব আল হাসানের দল আরও জানাচ্ছেন মমিন রিপন ওয়ান ডে ফর্মেটে এশিয়া কাপের বর্তমান রানার্স আপ দল বাংলাদেশ দু সালে শিরোপার লড়াইয়ে ভারতের কাছে হেরেছিল টাইগাররা উনিশশো চুরাশি সালে এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই শুরু হলেও বাংলাদেশ প্রথম অংশ নেয় উনিশশো সালে সেই থেকে এখন পর্যন্ত টানা চোদ্দ আসরে অংশ নিয়েছে লাল সবুজের দল টাইগারদের সর্বোচ্চ অর্জন তিনবারের ফাইনাল খেলা দু হাজার ও আঠারো সালে ওয়ান ডে ফর্মেটে এবং দু হাজার ষোলোতে টি টোয়েন্টিতে শিরোপাল লড়াই হেরেছিল বাংলাদেশ ওয়ান ডে এশিয়া কাপে এখন পর্যন্ত তেতাল্লিশ ম্যাচ খেলে সাত জয়ের বিপরীতে ছত্রিশ ম্যাচেই হার টাইগারদের তবে দু হাজার সাল থেকে এশিয়া কাপে নিজেদের শক্তিশালী দল হিসেবেই প্রমাণ করেছে বাংলাদেশ একত্রিশ আগস্ট শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই এশিয়া কাপের মিশন শুরু করবে সাকিব আল হাসানের দল সতেরো সদস্যের এই দলের নয় ক্রিকেটারে রয়েছে শ্রীলঙ্কায় খেলার অভিজ্ঞতা দেশের হয়ে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি দেখা পাওয়া মুশফিকুর রহিম ইতিহাস গড়েছিলেন শ্রীলঙ্কাতেই অধিনায়ক সাকিব আল হাসান লিটন দাস শরীফুল ইসলাম ও তৌহিদ হৃদয় কিছুদিন আগেই এলপিএল খেলে এসেছেন তার আগে শ্রীলঙ্কাতে হয়েছে ইমার্জিং কাপ খেলেছেন বাংলাদেশ দলের আরও চার ক্রিকেটার মেহেদি হাসান তানজিদ হাসান ও মোহাম্মদ নাইম অতি সম্প্রতি শ্রীলঙ্কায় খেলে আসার অভিজ্ঞতা একত্রিশ আগস্টের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিকদের বিপক্ষে নিশ্চয়ই বাড়তি আত্মবিশ্বাস যোগাবে টাইগারদের মমিন রিপন এটিএন বাংলা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার সাইবার নিরাপত্তা আইনের চূড়ান্ত অনুমোদন মন্ত্রিসভায় কমছে সাজা বাড়ছে জরিমানা তারেক রহমানের বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে সরাতে বিটিআর সিকে নির্দেশ হাইকোর্টের এজলাসে আইনজীবীদের হট্টগোল আসছে ডিজিটাল ব্যাংক দেশি বিদেশি বানোটি প্রতিষ্ঠানের আবেদন শাখা বুথ ছাড়াই অনলাইনে চব্বিশ ঘন্টা করা যাবে লেনদেন পাইকারি ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে অস্থির ডাবের বাজার বেচা কেনার রসিদ দেখাতে না পারলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি ভোক্তা অধিকারের এবং মুক্তিপণের জন্য ইরাকে প্রবাসী কর্মীকে আটকে বরবর নির্যাতন দেশে পিবিআইয়ের হাতে আটজন গ্রেফতার
আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এজেন্ট বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এজেন্ট বাংলা নিউজ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ